हाय एवरीवन वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ समय पहले मैंने तंदूरी नान की रेसिपी शेयर की थी और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद की थी उसके लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूं आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बिल्कुल आसान तरीके का लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करूं जिसे आप वेज ग्रेवी नॉन वेज ग्रेवी या फिर आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं कुकिंग विद बेनसीर सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी सबसे पहले हमने ले लिया है एक कप भर के मैदा मैंने एक कप भर के लिया है मैदा उसमें मैं ऐड करूंगी एक कप गेहूं का आटा इसे मैंने एक कप से थोड़ा कम लिया है ये साथ में ऐड कर देंगे हम हम इस तरह से बीच में इसके एक जगह बना लेंगे इसमें हम ऐड करेंगे एक टीस्पून शक्कर एक टीस्पून नमक एक टेबलस्पून ऑयल इसे पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह और फिर तमाम चीजों को मिला लेंगे इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे यूं हम इसमें वन फोर्थ कप दूध ऐड कर लेंगे इसे मैंने हल्का सा वार्म किया है ज्यादा गर्म नहीं करना है हमें अच्छी तरह से हम सारी चीजों को मिला लेंगे गूंते हुए हमने इसमें वन फोर्थ कप पानी और लिया है हल्का सा वार्म है इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे में से बिल्कुल अच्छी तरह से मसल मसल कर गूंद लेना है हमने वन फोर्थ कप मिल्क पहले ऐड किया था उसके बाद हमने वन फोर्थ कप पानी लिया था उसमें से थोड़ा पानी रह गया है हमें नहीं चाहिए थोड़ा सा हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर गूंद लेंगे चार से पांच मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से गून लिया है हमें इस तरह से गूनना है बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं और ज्यादा हार्ड नहीं हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे कवर करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे आधा घंटा हो चुका है अब हम इसके पराठे तैयार कर लेते हैं हम इसे थोड़ा सा एक से दो मिनट इस तरह से दोबारा गूंद लेंगे हम अब इसके बॉल्स बना लेंगे हम इस तरह से इसके बड़े बड़े बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे हमने बॉल्स बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं हम एक एक करके इसके पराठे बनाएंगे और बाकी सबको इस तरह से कवर करके रख देंगे हमें इस तरह से बड़ी और पतली रोटी बना करके तैयार करना है अब इस पे हम ऐड कर देंगे थोड़ा घी दो टीस्पून घी ऐड किया है हमने इसे अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे सब तरफ से आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है अच्छी तरह से इस पर घी लगा लेने के बाद हम इस पर मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे इस तरह से हम इसे अब फोल्ड करेंगे हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है 
जितना हो सके उतना हमें बारीक फोल्ड्स करनी है इसकी से हमें इसे हल्के हल्के हाथों से फोल्ड कर लेना है इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद हम इसे हल्के हल्के हाथों से खींच लेंगे इस तरह से हल्के हल्के मारते हुए हमें इसे इस तरह से थोड़ा लंबा कर लेना है इस तरह से इसे लंबा कर लेने के बाद हम इस तरह से इसे घुमा देंगे और ये जो इसकी एज है इसको हम इस तरह से नीचे डालकर दबा देंगे हल्के हाथों से करना है हमें हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है जब तक हम इसे बनाएंगे तब तक तवा भी गरम हो जाएगा हम इस तरह से इसे सूखे आटे में डिप कर लेंगे इसे हल्के हल्के हाथ से बेलना है ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना इस पर बस इस तरह से हमें इसे बेल कर तैयार कर लेना है हमें इसे बहुत पतला नहीं रखना है ये हल्के से मोटे ही रहते हैं इस तरह तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे शुक्रिया तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है हमने फ्लेम को अब लो कर दिया है हम इस पर पराठा डाल देंगे हम उसे एक साइड से अच्छी तरह से पकने देंगे कुछ समय के लिए फ्लेम को हमने अभी मीडियम कर दिया है बहुत हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना क्योंकि हमें इसे अंदर तक अच्छी तरह से पकाना है एक साइड से ये अच्छी तरह पक गया है हम इसे पलटा देंगे हम इसे लो फ्लेम करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे हम इसे डालते ही फौरन घी या तेल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पराठा जो है अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाए फिर हम इस पर घी ऐड करेंगे हम इस पर इस तरफ पे हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे अब हम इसे टर्न कर देंगे हम इस साइड पर भी थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे आप देख सकते हैं कि लो फ्लेम पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से पराठा तैयार हो गया है आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे लच्छे बनकर के तैयार हुए हैं ये देखने में बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में हम इसे अब निकाल लेंगे
इतना अच्छा पराठा तैयार हो गया है कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय